Bom dia, boa tarde, boa noite, alegria. Espero que estejam bem de saúde. Vocês, a vossa família, os vossos amigos. Hum, sei que, que estamos todos uh, um bocadinho uh, mal por realmente esta situação ainda não ter passado. Sei que está a ser cada vez pior realmente este tempo de espera de podermos voltar a uma vida normal, mas a verdade é que temos que continuar a ter muitos cuidados para que realmente consigamos sair desta situação sem grandes problemas de saúde. Por isso, continuem a ter cuidado, porque as coisas ainda não passaram, o vírus ainda continua aí e por isso nós temos mesmo eh, que continuar eh, a ter todos os cuidados que tivemos até agora. Então, eu estou a gravar esta, este vídeo eh, no dia eh, que se comemora o Dia da Mulher. É realmente um dia muito importante pelo significado e pela luta eh, que realmente todas as mulheres... Eh, tiveram e vêm tendo ao longo dos tempos eh, para conseguirem realmente eh, ter os mesmos direitos eh, que qualquer pessoa tem eh, ou deveria ter, ok? Então, estamos no, na semana em que se comemora realmente o Dia da Mulher e por isso eu achei que devia começar esta minha aula eh, com um poema, eh, canção sobre a esperança eh, de Álvaro de Campos, que é um atrónimo do, do, do Fernando Pessoa e por isso mesmo eh, gostaria de vos ler e dedicar a todas as mulheres eh, este poema. Dá-me lírios, lírios e rosas também, mas se não tens lírios nem rosas a dar-me, tem vontade ao menos de me dar os lírios e também as rosas. Basta uma vontade que tens se tiveres de me dar os lírios e as rosas também. E terei os lírios, os melhores lírios e as melhores rosas, sem receber nada, a não ser a prenda da tua vontade de me dar os lírios e rosas também. Muito amor. Muitas, muitas, muitas uh, flores de amor, de saúde, de tudo o que melhor uh, possa desejar uh, a todos e a todas, ok? Por isso, uh, iniciei esta minha aula com um poema, um poema-canção uh, do Fernando Pessoa, que espero que tenham gostado. E hoje vamos dar continuidade uh, à aula uh, que eu iniciei uh, anteriormente. Então, nós tínhamos falado uh, na, na aula anterior, comigo obviamente, sobre a criação de uma sala virtual em que podíamos convidar pessoas que... Uh, mesmo que não estivessem na nossa, uh, na nossa lista do Messenger, nós podíamos enviar um convite via e-mail e poderem participar, nessa sala virtual do Messenger, poderem participar uh, numa videochamada, uh, vermos um filme, podermos conversar, trocar ideias e por isso mesmo uh, fizemos uh, a videochamada com uh, duas professoras, a professora Amélia e a professora Cristina, uh, nessa videochamada. Hoje vamos uh, fazer, continuar na mesma linha, em termos de, de possibilidades que vocês têm para poder fazer videochamadas e encurtar as saudades que têm com os vossos amigos, e então fazer uma videochamada desta feita de grupo, através uh, do nosso leque de amigos do Facebook, ok? Ou seja, nós podemos criar um grupo uh, dentro dos contactos que nós já temos uh, no nosso Messenger do Facebook e fazer uma videochamada em grupo, com todas essas pessoas que nós colocarmos nesse grupo. Uh, se calhar vocês estão habituados a fazer mais uma videochamada individual para uma pessoa concretamente através do Messenger, mas não em grupo. Então hoje vamos aprender, ou então uh, 
recapitular algo que eventualmente vocês já saibam. Então como é que eu faço isto? Antes de mais eu tenho que entrar no Facebook, certo? Uh, entrar na internet, no nosso browser, uh, no programa de acesso à internet, o Google Chrome, o, o Internet Explorer, o Firefox, o que vocês utilizarem com mais frequência. A seguir, o que é que nós temos que fazer? Se nós já temos uh, o ícone do Facebook adicionado aos nossos marcadores, basta nos clicar lá. Tá bem? Se não, teríamos que vir aqui a nossa barra de endereço e escrever www.facebook.pt e escrever o nosso endereço de e-mail ou uh, o número de telefone, dependendo de como é que vocês criaram realmente a vossa conta de Facebook e a palavra passe para entrar. Esta seria a parte inicial de realmente entrarem no Facebook. De seguida, depois de estarem no Facebook, que é o meu caso neste momento, o que é que acontece? Aqui do meu lado direito... Certo? Eu tenho aqui os contactos do meu Messenger, tá? Estão por aqui abaixo os contactos do meu Messenger. Se eu mover a barrinha, reparem, eu chego aqui embaixo, ok? E tenho ali conversas de grupo, ok? Eu posso simplesmente escrever, ok? Criar um grupo só para escrever e partilhar. Por exemplo, imaginemos que agora quando terminar... Hum, esta pandemia, e nós precisamos voltar à nossa vida normal, uh, queremos combinar um jantar com vários amigos uh, que estão no nosso Facebook, que estão no nosso Messenger do Facebook. Então podemos criar um grupo para irmos trocando, em vez de estar a ligar para um, depois a ligar para o outro, uh, depois dizer o que é que o outro disse, aí ah, o outro não pode naquele dia, não pode àquela hora, aquele restaurante não é o mais indicado... Ou seja, podemos criar um grupo onde toda a gente vê o que é que cada um disse e por isso chegar hum, hum, a uma conclusão mais rapidamente. Ou então podemos fazer uma videochamada em grupo com as várias pessoas e poder falar ao mesmo tempo uns com os outros, ouvirem-se ao mesmo tempo uns aos outros e perceberem hum, quando é que nós vamos fazer então o nosso tal jantar ou a nossa reunião uh, pós-pandemia, ok? Uh, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui embaixo, estão a ver? Onde eu tenho aqui do meu canto, uh, no meu lado direito, tem aqui uma opção que diz criar um novo grupo, criar um grupo novo, ok? Eu carrego lá, uma vez com o botão esquerdo do rato, e o que é que eu vou fazer? Eu vou convidar... Certo? Aparece-me aqui já algumas pessoas. Se for alguma destas pessoas que eu queira para o meu grupo, basta-me clicar logo em cima do nome e aparece logo ali no adicionar os membros. Já aparece o nome da pessoa que eu cliquei. Existe outra pessoa que eu quero que está aqui visível, então vou lá e clico também. Ok? E a seguir, o que é que eu vou fazer? Imaginemos que tem aqui, falta aqui alguém que eu queria convidar para o tal grupo, mas que não está aqui o nome. Então, eu posso começar por começar a escrever o nome. E reparem lá, eu só escrevi CAR. E apareceu-me o nome dos meus amigos do Messenger, que começam por CAR. Estão a ver aqui? Carla, Carlos, outro Carlos, uma Carmen, uma Carminda, um Carlos. Ou seja, o que é que acontece? Aparecem-me? Nomes começados por colocar. Neste caso, eu vou então clicar aqui na pessoa que eu quero. Neste caso, são só três pessoas, ok? Mas podia ser muitas mais, tá? Por isso, cliquei no nome das pessoas que queria. Depois de já ter aqui uh, as pessoas que eu quero, já adicionei os meus membros. Bem aqui à parte inferior, olha, reparem lá, aparece ali criar. E então, carrego aqui em cima do criar. Ok? O que é que aconteceu? Olha, reparem lá, já apareceu aqui, ok? Uh, uma janelinha que me permite o quê? Permite eu escrever aqui embaixo uma mensagem normal. Vou lá escrever. Olá a todas. Ok? E carrego no Enter e a mensagem foi para o grupo, ou seja, foi para todas elas. Uh, o grupo é constituído por três membros, por isso, eu a mandar olá a todas, o que é que aconteceu? Automaticamente, uh, já recebemos, uh, enviámos uma mensagem e todas elas 
receberam a mesma mensagem, ok? Houve um dos membros que já respondeu, e por isso é que eu estava a sorrir, certo? A Carla estava a dizer ali, olá, ok? Por isso, como estava online, a Cristina também me disse olá, ok? E por isso mesmo... A mensagem, a mesma mensagem foi para o grupo, ou seja, neste caso, foi para as três, que são os membros uh, que constituem uh, realmente o meu, uh, o meu grupo, ok? Se eu quisesse fazer uma videochamada, o que é que eu faria? Estão a ver aqui em cima, aparece ali o sinal uh, de conversação de vídeo em grupo e não aparece o individual, ok? Por isso eu teria que clicar aqui para fazer uma videochamada. Entretanto, elas vão-me respondendo, certo? Pronto. A resposta de uma é visível por todas elas. Tá? Porquê? Porque é um grupo. É como se nós estivéssemos reunidas fisicamente e eu, ao estar uh, a falar para uma, estou a falar para todas. Tá bom? A Cristina, entretanto, também já me mandou aqui uns ícones, uh, como vocês podem ver aqui, porque estão realmente um, a interagir uh, pelo facto de eu ter escrito. Neste caso, eu só escrevi. Agora, vamos tentar fazer uma videochamada, certo? E vamos ver se funciona ou não. Vamos ter o mesmo problema, uh, provavelmente, uh, porque uh, o programa que nós estamos, uh, em, em que gravamos estas aulas de informática, uh, não está a conseguir captar, efetivamente, um, não está a conseguir captar uh, o som uh, que elas, uh, delas a falarem, ok? Por isso, o que é que vai acontecer? Vocês vão uh, ouvir-me a mim, não vão ouvir a elas, mas eu tô, vou ouvi-las uh, perfeitamente, está bem? Por isso, quando vocês estiverem a fazer uma, uma videochamada de grupo através de um grupo que tenham criado no Messenger, vocês vão conseguir ver e ouvir perfeitamente, a não ser que a vossa internet não esteja a funcionar devidamente, mas vão conseguir ver e ouvir realmente os membros do vosso grupo, está bem? Então vamos lá fazer a videochamada para ver se então elas hum, podem uh, falar comigo um bocadinho, só para vocês verem como é que aparece em termos uh, de imagem, uh, a videochamada de grupo através uh, do Messenger do Facebook, ok? Então vamos lá. Então vamos lá ver se conseguimos uh, realmente fazer a videochamada com os membros do meu grupo. Então vou clicar aqui uh, na câmara, certo? E vamos, e aparece aqui os membros do meu grupo, e vamos clicar aqui na parte do ligar, ok? E vamos lá ver se as minhas convidadas, entretanto, entram de forma a nós podermos conversar umas com as outras, ok? Olá! Olá! Hello! Hello! Pronto, nos entretanto aconteceu aqui um problema, por isso a minha outra gravação, como vocês já devem ter entendido, não ficou muito bem. Mas, de qualquer das formas, voltamos a entrar e é uma forma de nos vermos novamente. Então, esta é uma outra forma de nós um, podermos estar em contato uns com os outros, através de um grupo que criamos, neste caso só tem três membros, mas poderia ter muitos mais, um, nos nossos amigos do Messenger do nosso Facebook. Uh, temos, como eu expliquei há um bocadinho, o mesmo problema de vocês não conseguirem fazer-se ouvir, de qualquer das formas, este fazer-se ouvir, eu vou ser a vossa voz, mas era só para nós tentarmos perceber como é que nós entrávamos numa videochamada de grupo e como é que nós nos veríamos e falaríamos uns com os outros, ok? Por isso eu queria-vos agradecer, está bem? Especialmente nesta semana em que nós comemoramos realmente o Dia da Mulher. Um com toda essa história que realmente o Dia da Mulher tem, 
nós gostaríamos de não ter que o assinalar, porque significaria que efetivamente todas as pessoas, homens e mulheres, estariam em pé de igualdade relativamente aos seus direitos e deveres, obviamente, e por isso mesmo não precisaríamos de comemorar. De qualquer das formas, é algo que assinala toda uma luta das mulheres um, ao longo de toda a história e que continuará com certeza e por isso mesmo uh, aqui fica assinalado de uma forma muito bonita com três mulheres muito bonitas um, e por isso eu queria vos agradecer o facto de vocês terem <risos> ok <risos> terem aceito uh, terem aceito um este convite para explicarmos uh, como realmente funciona uh, uma videochamada através uh, de um grupo que nós criámos no Messenger, ok? Por isso, obrigada, obrigada de coração, ok? Uh, vou só explicar como é que vocês realmente terminam a chamada de grupo e espero que só terminar a chamada de grupo pode ter sido isso que aconteceu eventualmente na nossa anterior uh, videochamada uh, que foi ao desligar a chamada de grupo ter sem querer uh, desligado também um, o programa de, de, de gravação desta, desta aula e por isso mesmo voltámos a ter que gravar se calhar eu arranjei aqui um pretexto para nós estarmos outra vez a vermos umas às outras, estão a ver? pronto, eu se calhar ah, não foi, pronto. Então, só queria-vos explicar como é que vocês, entretanto, desligam realmente a vossa videochamada, ok? Ou seja, tem aqui um botãozinho, se vocês mexerem com o rato, um, aparece aqui um sinal de um telefone vermelho e que se vocês não clicarem, ele aparece o que é que significa os sinais. Já tínhamos falado que se nós passarmos o rato... Um, levezinho por cima dos sinais, eles vão nos dando a indicação do que é que significam. E temos uma convidada especial, não é? A gatinha da, da nossa Amel. Pronto, eu acho que sim. Ela faz falta, ok? Ela teria mesmo que aparecer numa destas nossas videochamadas. Está bem falta, ok? Pronto. Está ótimo, está ótimo. Ela tinha que aparecer e está excelente, excelente. Pronto, então só, vamos então só desligar. E ela não podia faltar à chamada final, não é? é? Por isso, não há volta. É? Protagonista principal. Eu acho que sim, tem todo o direito de exprimir os seus direitos. É? Aqui uma redundância, mas acho... Estou plenamente de acordo. Pronto, vamos então só explicar então. Então, para terminarmos a chamada, clicaríamos aqui neste, neste sinal, certo? Neste círculozinho que aparece aqui com o telefone, determinada de chamada, está bem? E é desta forma, ok? Porque depois numa próxima aula eu vou explicar outras funcionalidades, como é que nós adicionamos, entretanto, mais pessoas. Podíamos querer convidar mais pessoas para o nosso jantar um, de, de final de pandemia, não é? E por isso queremos adicionar mais pessoas. Não vamos só levar três nem quatro, vamos levar muitas mais. E por isso, numa próxima aula, eu vou-vos explicar como é que vocês adicionam mais pessoas aos membros uh, à conversa, como é que uh, bloqueiam ou, ou saem de uma conversa, querem sair daquele grupo, Grupo, e por isso isso ficará para uma próxima um, aula de informática comigo, ok? Por isso vou-me despedir, mas com estas três beldades, mais uma que é a gata da Amélia, ok? E por isso... Obrigada por terem finalizado mais uma vez, e mais uma vez eu finalizo a minha aula, ok? Não sozinha, mas em boa companhia. Obrigada por terem aceito este convite, está bem? Beijinhos para todos, obrigada, cuidem-se todos e todas, está bem? Obrigada, tchau, beijinhos.